ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം മിത്ലഹിം റമിത്വ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കള്ളി മുയൽക്കോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതായത് പലരും നമ്മൾ പുറത്ത് പല ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് കെ ജി ചെയ്യിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കെ ജി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പോലും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കടയിൽ നല്ലൊരു കട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കട്ടിങ് മെഷീൻ അല്ലാതൊരു കട്ടറുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മെഷ് കട്ട് ചെയ്താലും ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒരിക്കലും കൂർത്തിരിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരിക്കൽ മുയലും കൂട്ടിൽ കൈ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ അതേ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് പലപ്പോഴും കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വെട്ടുന്ന മെഷീൻ പക്കയായിട്ട് ഇരിക്കുക അതായത് ഒരിക്കലും കമ്പി കൂർത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർത്തിരിക്കാതെ നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ അതിൽ പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും മൊയിലിനാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ണേ കമ്പി കൊള്ളും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കയറും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അടിയിലത്തെ ഒരു വശമാണ് അടിയിലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരക്കര മെഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടടി വീതി രണ്ടടി നീളം ഒന്നര അടി പൊക്കമാണ് ഇത് അടിവശത്ത് ഇടുന്ന മെഷീൻ്റെ അളവാണ് ഇതിപ്പോൾ ആറ് രണ്ടുക്ക് ആറ് എന്ന നീളത്തിൽ രണ്ടടി വീതി ആറടി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ഇതൊരു മൂന്ന് കളി കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടിവശത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെഷ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് വശത്തേക്കുള്ള മെഷാണ് നമുക്ക് ഈ അടിവശത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരക്കര മെഷാണ് അരക്കരയുടെ പത്ത് ഗൈജിൻ്റെ മെഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ടാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പത്ത് ഗൈജയിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വേണം ഇത് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലാണ് ഇത് രണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത അരക്കര മെഷീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കാനുള്ള മെഷാണ് ഇത് ഒന്ന് കരയാണ് ഒന്നര അടിയാണ് ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള സൈഡാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗൈജിൻ്റെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ പതിനോറോ പതിനാറോ ഗൈജോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ വലിയൊരു പിടുത്തം വരാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെഷ് കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അടിവശമാണ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു മെഷ് വേണ്ടത് ഞാനിത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വേണമെന്നുള്ളത് അടുത്ത നമുക്കിത് യോജിപ്പിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസാണ് ഇത് കേബിൾ ടൈ ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് ഈസിയാണ് കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കേജ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കെട്ട് കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് തുരുമ്പടിച്ച് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇത് എം പിൻ അല്ലെങ്കിൽ എം പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുയലിൻ്റെ കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെയോ അല്ല പലതര ുള്ള കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നെ വിളിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് കൊറിയർ വഴി അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുയൽ കേജ് ലവ് ബേഡ്സ് പ്രാവിൻ്റെ എന്ത് എൻ്റെ വേണേലും കേജ് ഉണ്ടാക്കാം എട്ട് ഗൈജ് വരെയുള്ള മെഷേൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് അതെല്ലാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസിയാണ് വെരി ഈസിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ പ്ലെയർ പിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മുയൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കെട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് മാത്രം സമയം എടുക്കുമെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ മെഷൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൂട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇതിങ്ങനെ ഊരിയിട്ടാണ് ആ പിന്നെ ഇടുന്നത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് എം പിൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും സീ ക്ലിപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാർ പ്ലെയർ ഇടുന്ന പോലെ ഇടുന്നു അത് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് അത് പിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാനത് കാണിക്കാം പ
സൈഡ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫുള്ള് ജോയിൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് വശം മറയ്ക്കണം ഈ സൈഡും അപ്പുറത്തെ ആ സൈഡും മറയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണിത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഒന്നര അടിയാണ് ഹൈറ്റ് ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന മെഷെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നുക്കര മെഷുവാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുക്കര മെഷോ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കരയോ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുക്കരയുടെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒന്നുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കെ ജി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്ടീഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട് മൂന്ന് കള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടത് ഒരെണ്ണം ഫുള്ളടി ഫുള്ള് അതായത് ഒരു ഒന്നര അടി പൊക്കത്തിൽ പൊക്കത്തിൽ രണ്ടടി വീതിയിലും ഒരു പീസ് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര അടി പൊക്കത്തിലും രണ്ടടി വീതിയിലും ഒരു പീസ് വേണം പിന്നെ ഒരു അര അടി പൊക്കത്തിലും രണ്ടടി വീതിയിലും ഒരു ചെറിയ പീസ് വേണം നമുക്ക് പുൽത്തൊട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ചെറിയ പീസാണ് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു അര അടിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് വി കട്ട് പോലെ പുൽത്തൊട്ടി വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പീസേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കൂടായത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഇതൊരു പീസിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ വി മെഷ് വി പോലെ വളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ കൈ കാണിച്ചതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ വി പോലെ വളച്ച് പുൽത്തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൊന്ന് മെഷായിരിക്കും നമ്മളപ്പം ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫുൾ വെച്ച് ഒരു ഡോറ് ഒരു കൂടും കൂടെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം മൂന്ന് കള്ളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കൂടിൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടി വരുന്നത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വി കട്ട് പോലെ ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മെഷ് വെക്കും നമ്മുടെ വി പോലെ ആയിക്കോളും ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വി പോലെ വളച്ചിട്ട് അത് ആ ചെറിയ പീസിൻ്റെ മേളിൽ കയറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലെ ഇപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലെ മുയലിന് ഈസി ആയിട്ട് പുല്ല് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊരു ചെറിയ പീസാണ് ഇത് ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പം ഈ കൂട്ടിലെ മുയലിന് അവിടെ നിന്ന് പുല്ലെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൂടായതുകൊണ്ടാണ് അത് വീ പോലെ വളയ്ക്കേണ്ടാത്ത വന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം കൂട് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും മേളിലത്തെ ഫാം കൂടെ വെച്ചാൽ മതി മേളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുക്കൊന്ന് മെഷാണ് ഫുള്ള് ഒന്നുക്കൊന്ന് മെഷാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം മേളിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അടുത്തായി ഡോറാണ് ഡോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിവതും ഡോർ എപ്പോഴും മുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മുയലുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മാന്താതിരിക്കും അപ്പം കഴിവതും ഡോറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതൊരോടെ പ്രത്യേക റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോറ് ഞാൻ സൈഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കെ ജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഒന്ന് കൊന്ന മെഷ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇടുന്ന മെഷ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഗൈജോ ആയാലും മതി ഇത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഏറ്റവും അടിവശത്ത് ഇടുന്ന മെഷ് ഇത് അരക്കര മെഷ് ആണ് ഏറ്റവും അടിവശത്ത് പറയുന്നത് ഇത് പത്ത് ഗൈജ് ആയിരിക്കണം പത്ത് ഗൈജ് മസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുരും പഠിച്ചു പോകും അടിവശത്ത് മെഷ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഗൈജ് തന്നെ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അടിവശത്ത് മെഷ് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ സൈഡിലിടുന്ന അതായത് സൈഡ് വശവും പാർട്ടീഷനും ചെയ്യുന്ന മെഷ് ഇത് ഒന്നുക്ക് അര മെഷാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൈ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗൈജ് വരുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ
വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ കെട്ടുമ്പി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു മെനക്കേടാ ഇതതിൻ്റെ പിന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാപ്ലയർ പോലെ ഈ പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാപ്ലയർ പോലത്തെ തന്നെ പിന്നെ സി പിന്നെന്നും എം പിന്നെന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു